ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கிச்சன் நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா திங்கக்கிழமை கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்திருந்தோம் இன்றைக்கி செவ்வாய்க்கிழமை மார்னிங் மார்னிங் டு லன்ச் வரைக்கும் என்னுடைய ரொட்டீன் என்னென்ன என்னென்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது வரைக்கும் ரூபாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு எழுந்தவுடனே பார்த்திங்கன்னா நான் வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷிங் மிஷினில் வந்து துணி போட்டுட்டேன் துணி போட்டுட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் கிச்சனில் பாத்திரங்களும் விலக்கி வச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா காலையில் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு வந்து டீ போடுறதுக்காக டீ வந்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நைட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப லேட்டாக தான் வந்திருந்தேன் ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து பாசிப்பருப்பு தோசை செய்யலாம் பெஸ்லட் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பாசிப்பருப்பை வந்து நைட்டே ஊற வச்சுருந்தேன் இது அதோட அளவு பார்த்திங்கன்னா கால் கிலோ பாசிப்பருப்புக்கு வந்துட்டு ஒரு ஐம்பது கிராம் அரிசி வந்துட்டு கூட சேர்த்து வந்து ஊற வச்சுருந்தேன் ஸோ இதை வந்துட்டு நல்லா இப்போ கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து இப்போ செவன் ஓ கிளாக் ஆகுது இதை வந்து புளிக்க வச்சும் ஊற்றலாம் இல்லைனா வந்துட்டு நம்ம அப்படியே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சும் சாப்பிடலாம் இது வந்து சீக்கிரமாக புளிச்சிடும் அதனால் ரொம்ப நேரம்லாம் நம்ம வெளியில் வைக்க தேவையில்லை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வச்சாலே போதும் இதில் என்னென்ன சேர்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பச்சை மிளகாய் நாலு சின்ன வெங்காயம் தேங்காய் பற்ற வந்து சேர்க்கணும் ஒரு ரெண்டு மூணு பற்ற சேர்த்துக்கலாம் என்கிட்ட இல்லாததுனால நான் சேர்க்கலை அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு ஜீரகம் சேர்க்கணும் இதை வந்துட்டு நீங்கள் புளிக்க வச்சு செய்கிற மாதிரினா ஓவர் நைட்டு வந்துட்டு புளிக்க விட்டுட்டு அடுத்த நாள் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் அரைச்சி இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நான் வந்துட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக இப்போயே செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் இதை எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஒன்றா நல்லா வந்துட்டு தோசை மாவுக்கு எப்படி அரைப்போமோ அதே மாதிரி வந்துட்டு இதை ஃபுல்லாக அரைச்சிக்க போகிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ செவன் ஓ கிளாக் ஆகுது செவன் ஓ கிளாக் அரைச்சி நான் நைன் ஓ கிளாக் தான் வந்து தோசை ஊற்ற போகிறேன் அந்த நேரம் வந்துட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து புளிச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே விட்டுருக்கேன் பால் பாருங்கள் காஞ்சிடுச்சு ஸோ நான் அதில் வந்துட்டு டீ தூள் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் சரி பால் காஞ்சிக்கிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம போயிட்டு நல்லா வந்து இந்த பாசிப்பருப்பை வந்துட்டு தோசை மாவு பாதத்துக்கு அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இது வந்துட்டு மார்னிங்கில் வந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் ஸோ ஹெல்த்தியும் கூட இதை வந்து முளைக்கட்டியும் நம்ம வந்துட்டு தோசை மாவுக்காக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லது இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் வந்து நல்லாவே இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு அரைச்சி நம்ம இந்த மாதிரி மீதி இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் போடாமல் புளிக்க வச்சு நம்ம வச்சுட்டு தேவைப்படுற நேரத்தில் அந்த வெங்காயம் வெங்காயம் இஞ்சி இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம அரைச்சி இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் டீ பாருங்கள் நல்லா பொங்கி வந்துருச்சு எப்பயும் சிம்மில் வச்சு டீயை வந்துட்டு கொதிக்க விட்டிங்கன்னா ரொம்பவே அந்த எசன்ஸ்லாம் இறங்கி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்துட்டு நம்ம உப்பு போட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து புளிக்க விட்டுடலாம் இது வந்து சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் மார்னிங் வந்து நம்ம எப்பயும் ஒரே மாதிரி இட்லி தோசை சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நம்ம தோசை செஞ்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போ கொஞ்ச நாளாக வந்து பிங்க் சால் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது தான் யூஸ் பண்ணுவேன்லாம் கிடையாது இதுவும் சேர்த்துப்பேன் கல் உப்பு சேர்த்துப்பேன் சாதா சால்ட்டும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிப்பேன் என்னுடைய ரொட்டீன் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி தான் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு மாறுபடும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து காலையில் வந்துட்டு எப்பயுமே நான் வந்துட்டு இட்லி தோசை இந்த மாதிரி எப்பயும் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியானது தான் எப்பயுமே நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் இந்த மாவு வந்து நல்லா டூ ஹவர்ஸ் வந்து புளிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே மீதி வேலையெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் நான் எல்லா வேலையுமே முடிச்சிட்டேன் எனக்கு மார்னிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய வேலைலாம் இருக்காது ஏன்னா ஆஃப்டர்நூன் வந்துட்டு எங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து லன்ச்சுக்கு வருவார் ஸோ நான் வந்து ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் போல் சமைக்க ஆரம்பிப்பேன் ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் போல் வருவாங்க டீ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நான் வடி கட்டிக்கிறேன் வடி கட்டிட்டு பார்த்திங்கன்னா நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணுறேன் டீயை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அதிலே வந்துட்டு போட்டு சுட வைக்கலாம் சில சமயம் வந்து நாட்டு சக்கரை போடும்போது டீ வந்து திரிஞ்சு போன மாதிரி ஆகிடுது ஸோ நான் இப்போ வந்துட்டு தனியாக வடி கட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா போட்டு ஆற்றிக்கிறேன் இந்த டீ ரெடி ஆகிடுச்சு டீ வந்துட்டு கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தோசைக்கு வந்துட்டு ஆப்டாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் வேர்க்கடல சட்னி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் வேர்க்கடல சட்னியில் என்னென்ன போடுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒர
எல்லாத்தையும் தொயிச்சு முடிச்சாச்சு ஸோ நான் எடுத்துகிட்டு வந்து வெளியில் வச்சுருக்கேன் இந்த மொட்டை மாடியில் போயிட்டு காய வச்சுட்டு வந்துடலாம் சரி வாங்க போகலாம் இதை எங்கள் டெரஸ்க்கு வந்தாச்சு மாயவரத்தில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய டெரஸ் இது தான் இதில் நான் செடிலாம் வைக்கலாம்னு தான் ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்தேன் பட் வந்து ஃபுல்லாக ஷெட்டு போட்டிருக்கிறதுனால என்னால் வந்து வைக்க முடியல ஏன்னா ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் இல்லை செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அது வெயில் வேணும் இதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ நான் வந்து இது எங்கேதும் வைக்கலை கீழே தான் செடிகள்லாம் வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தென்னை மரம் இல்லை இளநீ தான் இருக்குது தேங்காயெலாம் பெருச்சாச்சு கீழே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கார் ஷெட்டு என்கிட்ட கார்லாம் இல்லை பட்டு ஷெட்டு இருக்குது துணி காய போட்டுப்பேன் துணி காய போடும்போது நம்ம எப்பயுமே தலக்க மாற்றி அந்த தொய்க்கு போடுறதோ அதுக்கப்புறம் காய போடுறதோ இருந்ததுன்னா நம்மளோட துணி வந்து சீக்கிரம் வெளுத்து போகாமல் இருக்கும் துணிலாம் காய போட்டாச்சு நம்ம கீழே போயிடலாம் நம்ம வந்து கிச்சனில் வந்துட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு வந்தோம் இல்லையா ஸோ அதை போய் நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் மாவு நல்லா வந்து புளிச்சு வந்துருச்சு ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம அரைச்சி வச்சது இப்போ நான் எல்லா வேலையுமே முடிச்சுட்டேன் வீட்டில் வந்துட்டு க்ளீனிங் ஒர்க் அப்புறம் பெருக்கிற வேலை எல்லாமே முடிச்சுட்டேன் இப்போ டிஃபன் வந்து நம்ம தோசை ஊற்றிடலாம் தோசை ஊற்றுற கல்லில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இதை என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா சட்னிலாம் இதிலே தாளிச்சிடுவேன் ஸோ எனக்கு வந்துட்டு தோசை வராமலாம் இருக்காது இது மாதிரி பண்ணுறதுனால தோசை கல் எப்பயுமே எண்ணெய் பதமாகவே இருக்கும் உளுத்தம் பருப்பும் கடுகும் கருவேப்பில்லை மூணுத்தையும் போட்டு தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் சட்னியில் கொட்டிட்டு நம்ம தோசையை வந்து ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம் இந்த தோசை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் மார்னிங் வந்துட்டு பசங்களுக்கு கொடுத்து அனுப்புனீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் வரைக்கும் அவங்களுக்கு பசியே இருக்காது ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் இதே வந்துட்டு நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இதெல்லாம் வந்து நல்லா துருவி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு குழிப்பணியார மாதிரியும் ஊற்றலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே ரெகுலராக எப்பயும் தோசை இட்லி சப்பாத்தி இது மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட இது நார்மலாக நம்ம எப்பயும் தோசை ஊற்றுற மாதிரியே தான் அதே மாதிரி நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல கட்டையாக வேணுனாலும் ஊற்றிக்கலாம் மெலிசான தோசைகளாக வாக்கணுனாலும் நம்ம வந்து இந்த தோசையை வந்து ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு புளிப்பு டேஸ்ட் பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதை வந்துட்டு நல்லா பி குளிக்க விட்டு ஊற்றினீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இல்லை எனக்கு புளிப்பு பிடிக்காது நான் அப்படியே சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் டேஸ்டியும் கூட நாங்கள் போய் சாப்பிட போகிறோம் மார்னிங் தோசைலாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வேலைக்கு கிளம்பிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு காலையில் சாப்பிட்ட பாத்திரம் அப்புறம் டீ போட்டது அதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்குது நான் அதெல்லாம் முதல் க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அடுப்புலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளீனாக தான் இருக்குது ஸோ ஒரு தடவை நம்ம ரஃபாக தொடச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய மதிய ஒர்க் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எப்பயும் வந்து ஒரு ஒன் ஓ கிளாக் போல் தான் லஞ்சுக்கு வருவாங்க ஸோ நான் வந்து ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் போல் தான் சமைக்கவே ஆரம்பிப்பேன் அது வரைக்கும் என்னென்ன ஏதாவது சின்ன யூடியூப் ஒர்க்கோ இல்லைனா அம்மா கிட்டே பேசுறது வீட்டுக்கு பேசுகிறது இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் வச்சுப்பேன் எனக்கு மோஸ்ட்டாக மார்னிங் டைமில் வந்துட்டு ரொம்ப ஹெவி ஒர்க் இருக்காது நான் மார்னிங் வீட்டில் இருக்கும்போதே எல்லா ஒர்க்குமே முடிச்சுடுவேன் ஃபுல்லாக பாத்திரம்லாம் தேய்ச்சி முடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல வச்சுருவேன் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஆஃப்டர்நூன் போல் இங்கே ஜன்னல்லாம் திறந்து விட்டுருக்கேன் இல்லையா இந்த வெயிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாத்திரம்லாம் ட்ரை ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த இடத்துல வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல நான் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா புதுசாக செய்யக்கூடிய பாத்திரத்தை வந்து விலைக்கு இந்த கூடையில் வந்து போட ஆரம்பிச்சுப்பேன் பாத்திரத்தையும் பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க மாட்டேன் ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேலைக்கு வந்து ஆள் வந்துட்டுருப்பாங்க அவங்க வந்து ஈவினிங் வந்து ஒரு டைம் தான் வருவாங்க அவங்களுக்காக நான் வந்து போட்டு போட்டு வச்சு ஷிங்க் ஃபுல்லாக பாத்திரமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்துட்டு ரொம்ப வீடே வந்துட்டு அசிங்கமாக இருக்க மாதிரி இருந்தது ஸோ நான் அதனால் அவங்கள வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நானே வந்து என்னுடைய வேலைகள்லாம் பார்த்துக்கிறதுனால எப்பயுமே வீடு வந்து க்ளீனாகவே இருக்குது இல்லை அங்கே எங்கேன்னு போயிட்டு ரொம்ப ஊர் சுற்றிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது ஸோ அதனால் நான் வந்துட்டு சுரக்காய் பொர
வெயிட் லாஸ்க்கு இன்னொரு டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காயின் முடிகிற எல்லா காயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது சுரக்காய் பூசணிக்காய் வெள்ளரிக்காய் இந்த மாதிரி கீரைகள் அப்புறம் காயின் முடியக்கூடிய அவரைக்காய் சுரக்காய் வெண்டைக்காய் பாவக்காய் இந்த மாதிரி காயின் முடியக்கூடிய எல்லா காயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மீதி வந்துட்டு பீட்ரூட்டு கேரட்டு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் காய்கறிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லது தான் பட் வந்து நம்ம ஊர் காயிலையும் எல்லா சத்துக்களும் இருக்கு இந்த இப்போ சுரக்காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மேலே இருக்க தோலெல்லாம் வந்து சீவிட்டு அடியில் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் வந்துட்டு அதிலே கலெக்ட் பண்ணி அப்படியே நம்ம வந்து த்ரோ பண்ணிக்கலாம் எந்த பேப்பர் இருக்கோ நியூஸ் பேப்பரோ இல்லை ஒரு பாலித்தீன் பேப்பரோ எதுவும் ஆனால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கவுண்டர் டாப் வந்து அழுக்காகாமல் தடுக்கலாம் ஸோ அதுக்காக நான் அதை போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சுரக்காய் வந்துட்டு நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு இதை செய்ய வேண்டியதான் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நம்ம சுரக்காயெலாம் சாப்பிட்டோன்னா நம்மளுக்கு பசியே ரொம்ப நேரத்துக்கு எடுக்காது ஸோ நம்ம தேவையில்லாமல் அதிகமாக எதுவும் சாப்பிட மாட்டோம் நம்ம உடம்புல வந்து கேலரிஸ் வந்து அதிகமாக ஏறாது இந்த தோலெல்லாம் வந்து நம்ம அப்படியே டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் ப்ளேட் ஃபுல்லாக வந்திருக்க பாருங்கள் நான் வந்துட்டு இந்த சுரக்காவே வந்துட்டு சாப்பாட்டில் போட்டு சாப்பிட்டுடுவோம் ஸோ ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவே இருக்கும் கடாய் வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இதுக்கு எண்ணெயும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தேவைப்படாது வெங்காயம் தக்காளி இது எதுவுமே தேவையில்லை கொஞ்சமாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஒரு வர மிளகா கிள்ளி போட்டுட்டு ஒரு கொத்து கருவேப்பில்லை போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம் அது பொறிஞ்ச பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காய்கறியை வந்து இதில் சேர்த்து நல்லா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதக்கி விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா காய வேக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா வேர்க்கடலை வேர்க்கடலை வந்து ஒரு கப்பு எடுத்துக்கிட்டு அது கூட ரெண்டு வர மிளகா போட்டு நல்லா குர குறப்பாக அரைச்சிக்கணும் குர குறப்பாக அரைச்சதை வந்து இந்த காயில் இருக்க தண்ணிலாம் நல்லா சுண்டி வந்த பிறகு நல்லா வந்து காயெல்லாம் வெந்து வந்திருக்கோம் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜில் அந்த வேர்க்கடலை பொடியை வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு வந்து போட்டு நல்லா வந்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்மளுக்கு காயெல்லாம் முழுஸ் முழுசாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் மேஷர் வச்சு மேஷ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது சப்பாத்தியில் வந்து ரோல் பண்ணி சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி பிளைன் ரைஸில் வந்துட்டு இந்த பொரியலை வந்து போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா பிரேக் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு இதை வந்து கொடுத்தனுப்பலாம் இந்த சாதத்தை வந்து சாதத்தில் வந்து இந்த பொரியலை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தனுப்புனிங்கன்னா ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதே டைம்லேயே நான் வந்துட்டு சாதமும் பக்கத்தில் வந்து குக்கரில் வச்சிடுறேன் இன்னும் இந்த வேர்க்கடலை பொடிக்கு பதிலாக நம்ம வந்து கொல்லு இருக்கு இல்லையா கொல்லை வறுத்துட்டு இதே மாதிரி பவுட்ரு பண்ணி போடலாம் வெயிட் லாஸ்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்காது லைட்டான வித்தியாசம் தான் இருக்கும் பட் அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தொட்டுக்கையும் ரெடி பண்ணியாச்சு சாதமும் வெந்துடுச்சு பாத்திரமும் எதுவும் இல்லை இப்போ பாருங்கள் மழை வந்துட்டுருக்கு மழை பெஞ்சிட்ருக்கு ஸோ என்ன என்னுடைய லன்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் சாதம் ஒரு கொப்பை ஃபுல்லாக வந்துட்டு சுரக்காய் பொரியல் வச்சுருக்கேன் இதையே சாப்பாட்லேயும் போட்டு சாப்பிட்லாம் ரசம் அண்ட் தயிர் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ரசத்துக்கும் இந்த சுரக்காய் பொரியலுக்கும் ரொம்பவே நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார்